بسم اللہ الرحمن الرحیم سید اصل حسین ایک بار پھر کمیٹی پروگرام کمیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک سیڈ نیوز سے کریں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو وینکوور ہے وہ اسٹرام واچ میں ہیں اور اس وقت تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور انفارچونیٹلی ایک بہت ہی سیڈ نیوز جو سرے سے آئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہماری مسلم کمیونٹی کے جو ممبر ہیں ان کی جواں سال جو بچہ ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ بھی ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ واحد ڈیتھ ہے جو رپورٹ کی گئی ہے اس اسٹرام واچ میں اور یہ بھی ڈیتھ جو ہے وہ درخت کے گرنے سے ہوئی ہے تو ہماری جو پی سی سی کی طرف سے اور مسلم کمیونٹی کی طرف سے ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بچے کو جنت میں اعلیٰ درجم عطا فرمائیں اور ان کے لبا یقین کو جو ہے صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس میں آپ دیکھیں کمیونٹی کا ایک بہت اچھا اس میں شو اپ ہوا فنڈرل میں جس میں میرے بھی جانے کا اتفاق ہوا اور اٹینڈ بھی کیا تو تقریباً ساری کمیونٹی کے ممبر لوگ موجود ہیں مسجد میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپریشیٹ کروں گا میں نے وہاں پر نان مسلمس کو بھی مسجد میں دیکھا اور وہاں پر بڑی خوشی ہوئی اور باہر بھی نظر آئے رپورٹنگ ہو رہی تھی میڈیا بھی آج بھی جب میں اس وقت ڈرائیو کر رہا تھا تو ریڈیو کے اوپر اس بچے کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں اور وہ بھی دوسرے چینلس کے اوپر ریڈیو کے اوپر کہ اس بچے کے لیے لوگ کتنے فکر مند ہیں تو یہ ایک کمیونٹی ایک اویئرنیس ہے جو کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پاکستان از اے ویری ویری وائٹل پرابلم اینڈ ریئلی وائٹل کنٹری فرس بیکاز دے ہیو اے تھنک کالڈ نیوکلیئر ویپنس دے ہیو ٹو گیٹ اے ہول آف دس سچویشن ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریڈیکل اسلامک ٹیرریزم I will solve it far better than anybody else running. I spoke about the United States' commitment to stand by Pakistan's people and the democratically elected government as they work to restore security in their country. And President Obama is determined uh, to match our words with our actions because Pakistan's government is leading the fight against extremists that threaten uh, the future of their country and our collective security. And our policy toward Pakistan over The last uh, 30 years has been uh, incoherent. <laughs> I mean, I don't know any other word to use. Uh, we came in in the uh, 80s and helped to build up the Mujahideen to take on the Soviet Union in Afghanistan. The Pakistanis were our partners in that. Their security service and their military were encouraged and funded by the United States to create the Mujahideen in order to go after the Soviet invasion and occupation. The Soviet Union fell in 1989 and, you know, we basically said thank you very much. We had all kinds of problems in terms of sanctions being imposed on the Pakistanis. It's fair to uh, apportion responsibility to the Pakistanis, but it's also fair for us to ask ourselves what have we done and how have we done it over all of these years and what role do we play in the situation that the Pakistanis currently confront. Okay, at this time, we are in the studio with Bilal Chima. They are political activists and they are very close to the U.S. politics and U.S. politics, Canada politics. They are also very strong. And the liberal party is also very active member. Bilal Chima, thank you very much for joining us in this program. And you can see that at this time, the situation is going on in the U.S. elections. اس کا جو لائکلی امپلیکیشنس ہیں کینیڈین پالیٹکس کے لیے اور اس پہ ہم پہلے میں بات کرنا چاہوں گا اس کے بعد پھر ہم دوسری طرف چلیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ زیادہ ہمارے لیے کینیڈا کے لیے جو ہے وہ یوزفل نظر آتا ہے فرسٹ آف آل السلام علیکم ٹو یو اینڈ ٹو یور ویورس ایم ویری تھینکفل کہ آپ نے مجھے بلایا ادھر ٹو اسپیک اراؤنڈ politics in general, but uh, the American uh, election. Look, the Canadian government or uh, uh, Canadian uh, um, electorate jo hai, wo choose nahi karti. Right. This is a decision for the American people. And ultimately, our government has elected whatever they have elected. Right. Unke saath, wo jo common ground hai, wo na mm. on, on issues that are uh, of matter to both countries. Um, but obviously, I think, naturally, um, understanding that where our government has mentality, where their focus is, my opinion, I think, naturally, they would uh, more align with working with a, a democratic-led um, uh, U.S. government under Hillary Clinton. Mm -hmm. And you see that Trump is very much against the free trade agreement. تو اگر گاڈ فور بٹ کہہ رہے کہ 
अगर ट्रंप आता है तो उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे इकनॉमिकली कैनेडा और यू के क्योंकि वो फिर नेफ्टा को बोलते हैं कि जी वो ख़त्म कर देगा एंड देन अदर जो एग्रीमेंट्स हैं एंड ही वांट्स टू क्रिएट मोर जॉब्स फॉर अमेरिकन रादर देन फॉर अदर अदर नेशंस और मैंने ये दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट बिकॉज मैंने भी थोड़ा सा जो स्टडी किया है right. जो लोगों से बात की है बोथ स्टेक होल्डर्स जो गवर्नमेंट के अंदर जो काम करते हैं और जो लोग इंडस्ट्री में ख़ास जो इम्पैक्ट होते हैं डिसीजन गवर्नमेंट के डिसीजन से उनसे जो बात करके मैं Listen, there's a lot of people that are skeptical of, of free trade agreements. Right. You know, um, वो पूछते हैं कि कि ये ultimately ये किसका फायदा होता है? किन का फायदा होता है? Mm-hmm. You know, आम जो लोग work जो different variety of sectors में जो काम करते हैं workers mm-hmm. का benefit होता है या जो corporations हैं उनके फायदे में ये होती हैं. So ultimately. It's a fine balance. Look, here, the North American Free Trade Agreement. Eh, this has been something in uh, almost 30 years that it's been That's in, right, in, yeah. in, mm-hmm. in effect. So, us, oh, oh, that was one of the first ones. And uh, you know, I think there's a lot of benefits from free trade agreements, especially the one that was developed here in North America between Mexico and U.S. and Canada. Mm-hmm. And is me um, Canada ki or Canada ki industry ke liye both fayde. Right. But also at the same time, there's a lot of concern. Right. और उन जो कंसर्नस हैं वो आगे जो हमने नगोशिएट करने हैं एज अ कंट्री उनको हमने आ, आ, याद रखना है बिकॉज दो थिंग्स आर लर्निंग लेसन जस्ट एज हम इंसान हम डिसीजन करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो वी शुड लर्न फ्राम आर मिस्टेक्स लर्न फ्राम आर कंसर्नस दिन रेज सिमिलरली गवर्नमेंट शुड डू द सेम थिंग एंड आई थिंक मूविंग फास्ट इन फ्यूरियस टूवर्ड्स प्री ट्रेड अग्रीमेंट्स वन इट्स बेनिफिटिंग Uh, the Canadian people, the Canadian worker, the Canadian company, mm-hmm. in ensuring that you know there's a Canadian stake um, in uh, multinationals that operate here in Canada. Uh, well, that's a good thing. Right. Uh, but at the same time, you can't say that you know, um, a puri dunya ek side me jaa rahi hai, to Canada ham isolationist ban ke ham baat jayenge. Ye ye kam nahi chalta. Yeah. Canada has to be involved, but where is important. Right. Now, uh, moving back to the U.S. Uh, जो इलेक्शंस हैं खासतौर पे जो वोट्स मुस्लिम्स के जो वोट्स हैं आर नॉट रियली गोइंग टू गो टू ट्रम एंड ट्रम इज लाइकली टू बी लूजर फॉर एज मुस्लिम वोट्स आर कंसर्न डू यू एग्री टू दिस पॉइंट इट्स एन इजी थिंग टू से इजी थिंग टू असूम बट देखिए मैंने इफ यू फॉलो पॉलिटिक्स especially US politics US ki politics ki hum baat kare hame popcorn hona chahiye the because it's, <laughs> it's pure entertainment it's pure entertainment well politics But, is everywhere likes <laughs> no no yeah but american, po- american politics just a kuch nahi hai right okay. so it's 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 an unbelievable um uh, production yeah. aur ye mai carefully word well it is said that ke it's a choice of uh, choosing a lesser evil is that true i think in this case it is <laughs> it's it's a choice uh, um you know there there's, there's a lot of people in in the US whether they're independents ya kisi party ke sath unka taluq hai right. they're asking themselves is this the best that our country has to offer yeah. you know hillary clinton very accomplished woman first uh, time a female is running um yep we in the west uh almost always claim to be uh, enlightened right. we're way ahead of the rest of the world our ways are the true ways but you know this is 20 years after the fact that pakistan had a female president right that's correct yeah so finally america is catching up um to countries around the world uh, where a female has had the opportunity to lead the nation as head of state um but uh, this i think in terms of muslims in 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 the us there are muslims you can never say that 100% will okay. go to yeah okay you know logon ka um uh, ajeeb tarike hote hain how they make their decisions You know, it doesn't matter how you uh, um, the candidate or a party आपको ऑफेंड करती है बट अल्टीमेटली दर समथिंग दैट ड्राइव यू इन सर्टन वे सो आई नो दैट दर सर्टन मुस्लिम्स दैट दैट आर सपोर्टिंग ट्रम्प बट अ वैस्ट मेजोरिटी आर सपोर्ट सोशल मीडिया पर अगर आप बात करते हैं राइट तो उसमें बड़े बड़े अच्छे किस्म के रिमार्क्स आते हैं उसमें से एक रिमार्क जैसे ये है कि वेन यू मीट ट्रम राइट तो ट्रम कहते हैं कि जी ही इज़ ऑनेस्ट ही इज़ ओपन ही इज़ नॉट हिपोक्रेट क्योंकि ही ओपनली से इसके बाली ही डाइक मुस्लिम्स राइट माइनॉरिटीज और मैक्सिकन और एमिग्रेंट्स राइट लेकिन तो वेन यू मीट ट्रम देर आर नो सरप्राइज क्योंकि यू नो के वो क्या है राइट बट वेन यू मीट डेमोक्रेट्स डेमोक्रेट्स उसके बाद जो वो बात करते हैं देन यू ट्राई टू फिगर इट आउट वो डू दी मीन क्या मतलब है उसका मैसेज का मतलब यू नो 
تو اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں پیپل ود پرفیکٹ گو ٹو ٹرم دیم رادر دین گوئنگ ٹو ہیلری بیکاز یو ڈونٹ نو وٹ 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 ڈو دے ہیو ان دے مائنڈ سی دس از دس اے ویری گڈ کوشچن بٹ آئی تھنک لاٹ آف پیپل کین ریلیٹ ٹو دس کوشچن اور ریلیٹ ٹو دی ایکسپیرینسز دیٹ دیر از اے نیچرل الائنمنٹ آف دا ڈیموکریٹک پارٹی ان دا یو ایس اینڈ دا لبرل پارٹی آف کینیڈا ان 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 ہیئر ان ایٹ ہوم اینڈ اے لاٹ آف پیپل سی لاٹ آف پیپل سی دیٹ دا لبرل پارٹی کیمپینز فرام دا لیفٹ سینٹر right and governs from the right much like the conservatives right. uh, do here and uh, um, much like the conservatives do in the US but I think this uh, um, this 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 notion that one is telling the truth versus one is being a liar um, the truth is actually somewhere in between anyone that has done something will be criticized for doing something you know no you if just a Hillary Clinton right اس نے کافی سال اس نے پبلک سروس میں دیا ہوا ہے بہائنڈ دا سینس اینڈ ایکچولی سروینگ کنٹری اور اینی ون ہو ایز ڈن سم تھنگ ول بی کرٹیسائز اور پیپل ہیو این اپینین ریگارڈنگ دیٹ فار انسٹنس مسٹر مسٹر ٹرمپ یو ہی از چینج ہی از ڈفرنٹ وائی فار دا سمپل فیکٹ کہ وہ وہ بندہ وہ کبھی کسی official capacity mein usne government kahin nahi kaam nahi kiya so it's coming from the outside aur ye perceptions create kiye gaye hain uske bare mein ki ye bahut zyada banda kamyabi kamyab reha business mein kafi usne flourish kiya he has tons of money but whereas we don't know that but he has no governance experience right he has never governed uh, no he's never governed right yeah. never governed um, in running your business is maybe uh, um, uh, a huge responsibility but at the same time um, running a government or running a department. Now, that, that brings to my second question. Just you have rightly pointed out that it's a matter of choosing the lesser evil, right? So, mm-hmm. in that, people say that if this is what the U.S. has to present to the world, these two candidates, then 400, 300 years of democracy chapter in ka, so they will have to revise that slavers then. Well, I don't know. I, I, I don't know. This, this, is, this is, see, this is a, 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 another chapter in in the in the life of the american story and 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 what happens is not going to determine um um in any one direction the the life of the american mm-hmm. government mm-hmm. or their system of governance it will take a hit yeah. definitely no matter kon jo bhi elect hua um it's going to uh, uh take a hit and uh, america um around the world is suffering american uh, the american reputation the american involvement around the world is very um intense right now there's lots of strife uh, in parts of the world uh, where america is and um america has a lot to do up in ekar they have lots to do at home okay so post election shrayu mein do you think uh, muslims ki jo life hai us ke andar going to be more difficult challenging i think over the short term um musalmano ke liye uh anywhere in the west is going to be challenging why um because uh jo perceptions create kiye gaye hain hamare against um to reverse those take time because those get created over time right so nothing changes overnight uh, and to reverse those perceptions will take time uh will 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 t- will take strategy and it also will be not a uniform approach muslim mm-hmm. jo canada mein rehte hain unki reality ho raha hai right when we consider the muslim muslims living in in uh, the us the us or yes. the uk for that matter hamari reality is different hai. you know um jo hum jaise uh, uh, muslim uh, apni jo participation civic engagement increase karenge na mm-hmm. to hamari life bhi idhar zara behtar hogi um log hame accept karenge accept karenge yeah. not that hum hame acceptance chahiye mm-hmm. but ہماری جو جگہ ہے ٹیبل پہ اس وقت تک وہ چیئر خالی رہے گی جب تک ہم اپنے آپ اٹھ کے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اینڈ دیٹس آئی تھنک سم تھنگ دیٹس ویئر موونگ ٹو ورڈس الحمد للہ آئی تھنک اف یو لک لک اکراس دا دا ورک دیٹس بینگ ڈن ایٹ آلموسٹ آل ڈفرنٹ لیولس آف آر کمیونٹی ویدر اٹس آن دا چیئریبل لیول ویدر اٹس آن دا پولیٹیکل لیول ویدر اٹس آن دا سوشل لیول ریلیجیس لیول اکیڈیمک لیول they're all heading in 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 a direction where the roads will align okay okay we're not running parallel but 
uh, inshallah, I think, um, generally speaking, people are, we're going to be moving into the uh, same area. And that's going to take some time, but, um, <clears throat> but I think there should, there, we could benefit, Muslims could benefit by um, um, being more strategic and actually working uh, in cooperation and collaboration with one another. Okay, so last question about uh, post-election scenario. Uh, Pakistan ke liye kya implications dekh uh, For example, if uh, chances are that Henry Clinton is likely to win the election, mm -hmm. so Henry Clinton is uh, really 50-50, I would say, as far as Pakistan is concerned. But for Trump, 75 or 80 percent, maybe people won't like Trump to see in, uh, you know, uh, in White House. Mm -hmm. So for Pakistan, what implications are Hillary is going to be in, you know, favoring Pakistan, or is she's going to take a hard stance on Pakistan? Yeah, yeah, this is a. It's going to be an interesting scenario. How many know that the government is direction mein jayegi, jo mm -hmm. U.S. government. Mm -hmm. Obviously, Pakistan is a very strategic country in that part of the world. Um, in my own life, when mm -hmm. uh, uh, we've had uh, American presidents an American government that's uh, uh, been very open to working with Pakistan and what we time they can Joe Pakistan has been on the outs right meaning jo, jo, jo collaboration your cooperation your baatein jo ho thi, ho thi thi, government uh, to government level wo bhi khatam bilkul ho gayi thi to ye bhi maine dekha hua ke ye ek time bhi tha jab uh, re, uh, republican president and republican administration uh, ne Pakistan ke saath bahut acha saluk or both a chit look card or kid him. But uh, there's also been times where um, uh, uh, democratic uh, presidents have taken a hard line yeah. in terms of Pakistan. Listen, Pakistan is in a very, very, very um, a critical juncture in, the, in its existence because turmoil, strife in the world, um, right. um, you can't forget that. But at the same time, you have uh, Pakistan that's suffering, um, the people in Pakistan are suffering from, from basic, basic, basic um, necessities of life. Uh, clean water, shelter, uh, electricity, power to run their businesses, power to gen to um, um, operate their homes. Mm -hmm. These things should be a priority for uh, for the government of Pakistan, and I think Pakistan should look inward in terms of uh, making sure that uh, um, they safe, um, they secure their borders, provide the essentials for their people, um, recognize that there's outside influences and threats. Um, and deal with the situations in terms of their uh, bilateral relations mm -hmm. with the U.S. Mm -hmm. Doesn't matter who comes in. Who comes in? Okay. But I think uh, at the en end of the day, if um, um, Pakistan um, will always be an important player on the international stage, mm -hmm. especially when it comes to the the geopolitical situation in Southeast Asia, um, and as it relates to the Muslim world, because Pakistan, uh, being a Muslim country. And obviously, uh, uh, a nuclear power is an important player um, uh, at a body level um, when it comes to nuclear powers. So, if you happen to be a voter, mm -hmm. where is going to be your vote for Trump or Hillary? Oh, <laughs> if I lived in the U.S., <laughs> <Yeah>. <laughs> I can definitely say it wouldn't be for Donald Trump. It wouldn't be. It would definitely not be for Donald Trump. Oh, okay. <laughs> yeah. So you could assume the rest. Chale, Bilal sahab, aapke saath hain apne Canada ki taraf aur aap bahut actively involved rahe hain yahan par aur rahe hain abhi tak youth ke khas taur pe jo masail hain unko dekhne mein. To aap kuch batayenge hamare nazreen ko ke kya aapki activities rahi hain aap kya kar rahe hain hamare youth ke liye aajkal? So very recently um Generally, तो अपनी community में जब देखते हैं ना तो काफी ज़्यादा काम होता है youth के under the youth umbrella. But Alhamdulillah, we have a group that falls under the BCMA. It's called Young Umma, and we have regular programs at Suri Jami Masjid. Okay. जो Saturday को हल्का होते हैं, हल्का after Zohar Salah. And recently, we had our hockey tournament play on. Okay. So, play on ke jo bohut zyada bada tournament hota hai across the country and also in the US. Uske style ke match karke na humne idhar hockey for the last three years humne rakha hua hai youth ke liye. Or elders, elder for elders as well. So we have three divisions, mini me, classic and vintage. Okay. Or sorry, Richmond was shit me karwate hai, August ke end me hua tha. So, उधर के हम जो MVP होता है tournament का उसको free trip मिलता है उम्रे के लिए under the with the young umma group and so we had a very successful alhamdulillah hockey tournament for the third year and अब ये October में basketball tournament करवा रहे हैं 
तो वो भी काफी बड़ा बड़ा टूर्नामेंट होता है इधर शरी में करवाते हैं एट वन ऑफ द स्कूल्स दो दिन का टूर्नामेंट होता है तो वो भी एम बी पी गोज गिट्स टू गो ऑल एक्सपेंसिस पेड उमरा ट्रिप एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर इन शाह आर प्रोग्राम इज ऑन न्यू ईयर्स ईव एंड न्यू ईयर्स वी हैव द स्पिरिट ऑफ इस्लाम सेमिनार दो दिन का प्रोग्राम होते हैं हम बाहर से जो स्कॉलर्स हैं वो भी लेके आते हैं एंड ऑल्सो जो स्कॉलर्स लोकली हैं उनको भी इन्वाइट करते हैं और प्रोग्राम रेलिवेंट प्रोग्राम के लिए ना हम प्रजेंट करते हैं तो लास्ट ईयर किया था तो काफ़ी वी हैव अ वेरी गुड पार्टिसिपेशन इन टर्न आउट तो इस साल हम वर डूइंग इट ओवर द न्यू ईयर्स टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड गिव द यूथ समथिंग टू डू Uh, with their friends as well. So, ये जो tournaments हैं ये open for all हैं या is just for only for the Muslim community? Um, अभी तो हम जो uh, um, tournament कर चुके हैं uh, तीन साल से वो for the Muslim community. Okay. Um, but inshallah, uh, our goal is to not be so insular and maybe in the future the opportunity is के हम दूसरों को भी बुलाएंगे ताकि वो ताकि वो भी हमारे बारे में learn करें और हम भी उनसे learn करें. अच्छा ये ड्रग्स रिलेटेड इश्यूज हैं हमारे यूथ के उस पर कुछ हमारा काम कर रहे हैं बी सी एम ए बी सी एम ए आई थिंक दी थिंग दैट बी सी एम ए कैन रियली डू इज इंश्योर दैट वी नो वट्स हैपनिंग अक्रॉस आर कम्यूनिटी एंड दैट इज रिसोर्स दैट आर नॉट ये बी सी एम ए प्रिपेयर नहीं करेंगी गवर्नमेंट का काम होता है ओके बट हमें वी शुड बी एबल टू नो वेर दीज रिसोर्स आर टू बी एबल टू प्रोवाइड हम हम ये ना सोचें कि हमारे जो यूथ हैं इन चीज़ों से बिल्कुल फ्री हैं बिकॉज पीपल डू मेक मिस्टेक पीपल आर प्रियर प्रेशर ये इन्फ्लुंस होती हैं बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं स्पेशली एट अ यंग एज सो एनी वन कैन मेक अ मिस्टेक इन इट्स अ मिस्टेक मिस्टेक मीन्स दैट यू कैन रिकवर We should not condemn people for making mistakes. We should encourage them to um, um, to improve. Yeah. To improve, and yeah. and, and and that's the mm-hmm. our approach. So, if there are those cases, we should find out, and I think we should have a general conversation amongst our community. That we government ke resources can access kar sakte hain, right. or, or or what's the best place for it to be able to do it? Do is there a, a need for a community social organization? Uh, do we have one right now? Does one exist, or you know, have that conversation? That's right. Yeah. ओके ब्लास साहब बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर कमिंग डाउन हियर और गिविंग दस टाइम थैंक यू सो मच तो नाजी साहब हमने बात की बिलाल साहब से जो कि बहुत ज़बरदस्त रही मुझे तो बहुत मज़ा आया बात उनके और बड़ी नॉलेजेबल है इनकी जो डिस्कशन रही है उससे हमने भी कुछ लर्न किया है और इट्स रियली टू अर्ली टू कमेंट के हाँ आगे जो यू एस के पॉलिटिक्स है वो किस तरफ चलती है खासतौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए मुस्लिम्स पर या पाकिस्तानियों के लिए और पॉलिसीज़ जो होती हैं वो आप मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है बहुत से लोग डिसग्री करें उनकी पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती हैं नो मैटर्स फेसेस चेंज होंगे लेकिन जो उनकी पॉलिसीज़ हैं इन रिगार्ड्स टू जो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो चेंज नहीं होती है उनकी डायरेक्शन बड़ी सेट होती है वो पाँच से पचास साल आगे का सोच के काम कर रहे होते हैं हम शायद पाँच साल का भी नहीं सोच सकते तो ये हमारे में बड़ी प्रॉब्लम भी नज़र आती है लेकिन कनाडा के लिए एनी anyway, हम लोग अच्छे नेबर हैं और मेरे ख्याल में मामले अच्छे ही चलेंगे आगे चल के अगर यू में जो भी विन करता है और मुसलमानों को खास तौर बड़ा एक्टिव होना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ को शो करना पड़ेगा कि अपनी प्रेजेंस को जो है अगर हम शो करेंगे तभी आगे चल के मामला भी बेहतर होंगे हमारे लिए भी और जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जितने हम तेज़ी के साथ इंटीग्रेट करेंगे लोकल कम्यूनिटी के अंदर और इंश्योर करेंगे कि हमारा जो स्टांस है हमारा जो काम है वी आर सिंसियर वी आर ऑनेस्ट जहाँ पर हम रह रहे हैं उस गवर्नमेंट के साथ उस मुल्क के साथ तो चीज़ चीज़ें जो हैं वो चेंज होना शुरू होंगी तो लेट्स सी कि हम नेक्स्ट मंथ देखते हैं कि कौन पावर में आता है उसके बाद हम मजीद गुफ्तु करेंगे अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ और बात करेंगे स्पोर्ट्स की क्रिकेट की क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ चल रही है यू के अंदर और पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है वनडे में भी और टी ट्वेंटी में भी और टेस्ट सीरीज टेस्ट भी शुरू हो चुका है डे नाइट में तो पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग बहुत अच्छी रही है लेकिन सेकंड इनिंग में एज़ यूजुअल उन्होंने फिर वही अपनी कारकर्दगी दिखाई और अंडर 150 वो ढेर हो गए तो टोटल लीड तकरीबन थ्री की है पाकिस्तान की जिसमें अभी वेस्ट इंडीज़ बैटिंग कर रही है उसका एक खिलाड़ी भी आउट हो चुका था जो लास्ट मैंने देखा था मैच तो उस पर हम बात करेंगे जो रॉन यहाँ पर मौजूद हैं वेस्ट इंडीज़ से उनका ताल्लुक है और उनसे जाने की कोशिश करेंगे के किस तरफ जा रहे हैं मामला हाय हार रॉन हाउ आर यू इट इज गुने हैपन टू दिस टेस्ट एंड हाउ द वेस्ट इंडीज यू नो क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस बीन सो फार अम आई थिंक इट्स आफ्टर द फर्स्ट टू डेज आई आई हैड सम कंसर्न्स बिकॉज़ पाकिस्तान वर वर बैटिंग 
quite quite true to innings and it didn't look like there was anything in the pitch. But I guess uh, there's a pitch horror today, two, three, and four, where we at now. Uh, the pitch is turning because the the spinners are using the rough to to, to break to make the ball spin from the rough, and that that resulted in that just the game being changed. I mean, you have here, you got five wickets in the first innings, and then uh, the West Indies bowler uh, Bishu he finished with eight. But uh, a lot of, if you looked at a lot of the plays, uh, he, he used the rough, which should be the, the rough for the bowling foot marks to break the ball back in and created a little bit of a havoc for the Pakistani batsmen. So now with this chase on with the West Indies, uh, it's 50-50, but uh, the, the West Indies have a history of collapsing in the second innings, especially if they're chasing. Um, but if they can keep the partnerships going and you occupy the wicket, there's a good chance they can pull this off. But they gotta stay, they got to stay in course. I, I attributed Pakistan application in the second innings to be very very mediocre. Um, of course, I, the bowling was was really good, but uh, on this type of wicket, you just need to occupy the wicket. I mean, it's turning a bit now because it's, it's going into day four, and day five will tomorrow, the, the wicket will uh, favor the spinners a lot. But Pakistani is just starting to, to get back into all the test cricket and, and winning a couple of games. The West Indies are trying to get back on the forefront. Uh, they say they, they're trying to, to, to build a new unit here of players. So this is a, a good test for both teams because, you know, uh, they're both in transition right now. So it's good. It's a good competition. Uh, we're interested to see how this one ends. Ask you, what do you, how do you put both Pakistan and West Indies uh, in terms of performance? Well, I would say like, they have done very good. Pakistan has done very good uh, uh, in T20 uh, and uh, one day. And they have done very good in uh, uh, test, series so far, test match so far. So what do you think uh, uh, as far as test series is concerned? Um, regardless of the result of this one, I think they've got, they've got to take some positives away from it. Because, you know, they actually now, in their mind, mentally, they know they can match the, the Pakistanis. In, on, the, on the field play, but I think our batting still needs to, to come through. Um, Pakistan, we got some really good, the top four or five bats that are solid, really solid, and if they get stuck in, they'll always be a high scorer. And also playing in the pitches in Dubai, they're very conducive to batting. They're flat pitches, and they're not really good for quick bowlers, but they're better for the, for the spinners, and I think Pakistan have the better spinners uh, overall. जी सो हमारे साथ तोसीफ राइश लाइन पे हैं और आपको पता ही है कि क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हैं बड़ी गहरी नज़र चल रही है तो हम तोसीफ से जाने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट इंडीज़ का जो इस वक्त चल रहा है मामला पाकिस्तान की पहली इनिंग तो बहुत अच्छी रही है अजहर अली ने तीन बड़े रिकॉर्ड बना दिए डे नाइट के उस पर पहली सेंचुरी फिर डबल सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरी तो दुनिया का वाइट प्लेयर बन चुके हैं लेकिन सेकेंड इनिंग में जो पाकिस्तानी टीम के साथ हुआ है वो भी बड़ा दर्दनाक है कि एक रन के ऊपर मेरे ख्याल में आउट हो चुके तो तोसीफ साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में मैं ये कह रहा था कि यासिर शाह जो है उसने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है वो शायद दुनिया के दूसरे बॉलर बन गए जिसने 17 टेस्ट में 100 विकेट्स ले लिए हैं जी जी बिल्कुल कोई शक नहीं है और आई थिंक बड़ा बहुत बड़ी अचीवमेंट है 
अचीवमेंट है एक्जैक्टली जो लग स्पिनर्स हैं और अगर आप ये भी देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे इंडिया के अश्विन खेल रहे हैं उन्होंने दो सौ ही विकेट का उन्होंने एक रैकेट बनाया है फास्ट उन्होंने बना दिया है लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इंडियन विकेट जो इंडियन इंडिया में खेली जाती है बिल्कुल स्पिन विकेट होती है पाकिस्तान में स्पिन विकेट होती है ये हम लोग ज्यादातर मैच यहाँ पे दुबई में और बाहर खेल रहे हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है कि यासर शाह की जो विकेट लेना है आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है और वो उसको लाइक एक अलग रीप डिविजन में डाल देती है यासर शाह को एज ए बॉलर और एज ए लेग स्पिनर आपको मालूम है कि जी अच्छा लास्ट क्वेश्चन में कहूंगा कि जो वकार यूनुस एज ए कोच है उसकी परफॉर्मेंस और जो करंट कोच है मिकी और तर उसकी परफॉर्मेंस है उसको कैसे कंपेयर करेंगे अभी जी मुझे लगता है कि क्योंकि कोचेस ये बात ठीक है कि मेरे ख्याल में जो टेम्परेचर है ना एनवायरमेंट जो लॉकर रूम का वो शायद डिफरेंट हो लेकिन टीम जो बनती है वो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है तो आई थिंक मे बी मिकी आर्थर को हम लोग ये एडवांटेज दे सकते हैं कि उसने अभी तक टीम को जेल टूगेदर किया हुआ है यहाँ वहां पे दो चार डिफरेंट ग्रुप्स नहीं बने हुए लेकिन एज फॉर एज टैलेंट इज कंसर्न जो उसका अभी वो प्रोड्यूस करेगा मैच खेलेगा उनके साथ और जो हमारी बैंक स्ट्रेंथ बनेगी वो इन एक्चुअली आई थिंक दैट डस्ट टेक अबाउट टू टू थ्री ईयर्स तो बकार यूनस जो है उन्होंने उनका एक अपना तरीका था लेकिन शायद अगर आप किसी भी जो सीनियर प्लेयर्स अगर सुने थोड़े से खुश नहीं थे उनके बारे में क्योंकि बकार है आपके ख्याल में ये मैच कौन जीतेगा चले जी बहुत शुक्रिया दौरी साहब आपसे फिर इन शाला बात होती रहेगी थैंक यू सो मच चले जी इस वक्त हम अपने प्रोग्राम के अख्तराम की तरफ चलते हैं और आपने बात की यू एस इलेक्शन की और उसके अलावा क्रिकेट के ऊपर और जो एक जो सैड न्यूज़ थी वो हमने अपनी ओपनिंग में शेयर की कि अल्लाह ताली उस बच्चे को जन्नत में अल्लाह मकाम अदा फरमाए और उनके जो लायक ने उनको सबर की तोफ़ी अदा फरमाए इसी के साथ ही हम अपने कम्यूटी राउंड अप के प्रोग्राम को राउंड अप करते हैं और इन फिर अगले वीक आपसे एक बार फिर मिलेंगे तो मुझे और कैमरे के पीछे जवाब को और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं नवीद साहब उनको इस खूबसूरत स्टूडियो से इजाज़त दीजिए खुदाफ़